Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal FATRAMP. Neste programa, vamos continuar a discutir o conflito na Ucrânia tratado em outro vídeo do canal FATRAMP. Vimos que a Ucrânia é o segundo maior país da Europa e de grande importância geopolítica, pois é a ponte entre a Rússia e a Europa Ocidental para o fornecimento de gás, além de alimentos para a própria Europa. A Ucrânia, desde o fim da União Soviética, era o país dividido entre o leste industrializado e integrado ao parque russo e o oeste agrícola, pró-Europa. Após o golpe apoiado pelos Estados Unidos e pela União Europeia, golpe que derrubou o presidente Viktor Yanukovych em 2014, o país entrou em guerra civil. O novo governo ucraniano de Petro Poroshenko tentou uma aproximação com a União Europeia e com a Organização do Tratado Atlântico Norte, OTAN, o que levou o leste do país a se rebelar. A Crimeia, base naval e nuclear de suma importância para a Rússia, declarou independência e se juntou à Rússia. Professora Roberta, desde o nosso último programa sobre este assunto, muita coisa mudou, não é verdade? É verdade, professor. A situação é cada vez mais tensa. Nesses últimos meses, mais cidades do leste da Ucrânia sublevaram-se e o foco do conflito se deslocou. Luansk e Donetsk, as principais cidades da área mais industrializada da Ucrânia, realizaram plebiscitos e se declararam independentes. É nas proximidades dessas cidades independentes que os conflitos entre o exército ucraniano e os rebeldes são mais violentos. É grande a destruição de estradas, prédios e hospitais. A escalada da violência provocou mais de 6 mil mortes e já deixou centenas de milhares de refugiados espalhados pela Europa. Já a Crimeia foi pacificada e reintegrou-se à Rússia. As escolas da Crimeia voltaram a ensinar em russo e o rublo voltou a ser a sua moeda. Bem, diante do conflito, a posição dos Estados Unidos e da Inglaterra é agressiva. Importantes políticos e membros do Departamento de Estado se engajaram diretamente no conflito ucraniano. Os Estados Unidos lideraram a imposição de sanções econômicas à Rússia. Porém, uma intervenção ainda mais ativa é perigosa e poderia deflagrar uma guerra de grandes proporções na Europa Central. Hoje, a estratégia é para que a OTAN ajude a armar o exército ucraniano. Depois da dissolução da União Soviética, a OTAN moveu os seus tentáculos para os Balcãs e arrebanhou vários exércitos do leste europeu. Em 2009, a OTAN acolheu os governos da Albânia e da Croácia, fazendo a organização crescer para 28 nações membros. Os Estados Unidos e a Inglaterra consideram que Putin está se tornando um líder perigoso, com pretensões imperialistas. Consideram que a Rússia pretende retomar antigas áreas de influência, hoje na OTAN e na União Europeia. A Europa também impôs sanções, mas França e Alemanha tentam encaminhar soluções diplomáticas e procuram evitar armar a Ucrânia, o que poderia levar a Rússia a entrar em um conflito aberto de consequências imprevisíveis. Acusada de armar os rebeldes, a Rússia não admite participar do conflito nem de maneira indireta. Diz que não fornece armas nem tropas. Bom, professor, lembrando que recentemente Putin afirmou que se envolveu diretamente na reunificação da Crimeia. A aplicação de sanções contra a Rússia teve poucos resultados, mas ampliou os efeitos negativos da queda do preço do petróleo sobre sua economia. Com isso, a economia russa já começa a apresentar sinais de contração. Entretanto, essas sanções europeias e norte-americanas resultam em problemas energéticos para países bastante dependentes do gás russo, como, por exemplo, a Alemanha. O exército russo é o segundo maior do mundo e se encontra mobilizado na fronteira com a Ucrânia. É difícil, portanto, imaginar que a OTAN possa barrar uma eventual retomada da Ucrânia pela Rússia. Numa conversa vazada pelo presidente da União Europeia, Putin afirmou que seria capaz de tomar Kiev e o restante da Ucrânia em apenas duas semanas. Me permite uma parte, professor? Sim, claro. É, a questão da reunificação da Crimeia à Rússia, ela nos remete à questão étnica como causa de conflitos. Se nós pensarmos em outras palavras, é, o fato de existirem cidadãos russos num território estaria autorizando a Rússia a fazer uma intervenção militar em defesa de sua etnia, o que pode ser perigoso. Realmente, professor. Hum. 
Bom, os Estados Unidos recentemente anunciaram o envio de 300 instrutores militares a uma região ucraniana, próxima da fronteira com a Polônia, para treinarem tropas ucranianas. A Rússia vê esse movimento como uma ameaça. Bom, da perspectiva russa, os Estados Unidos e os países europeus provocaram um golpe de Estado na Ucrânia. O objetivo seria cercar a Rússia e fragilizá-la progressivamente, com quatro intuitos principais. Montar uma base da OTAN na Crimeia, se apropriar dos recursos energéticos, dominar a região e manter a Rússia e a China sob estrita vigilância. Outro problema grave apontado pelos russos é o fato de o um novo governo ucraniano se apoiar na extrema direita do país. Grupos como o Svoboda, Liberdade em Ucraniano, são originários do Partido Social Nacionalista da Ucrânia, que é neonazista. O Svoboda possui 45 deputados e diversos membros do governo, inclusive o vice-primeiro-ministro. Outros grupos de extrema direita, como o Pravi Sector, também têm amealhado votos e simpatia na, na Ucrânia. É importante destacar que essa radicalização ocorre no bojo do ressurgimento do fascismo e da xenofobia na Europa, tratado em outro vídeo do canal Facamp. Há milícias que combatem os rebeldes, como a Brigada Azov, composta por heróis condecorados pelo governo ucraniano. Além de antissemitas, esses grupos perseguem imigrantes e defendem restrições ao papel das mulheres. Em resumo, a situação é bastante complexa. Em fevereiro de 2015, foi assinado um acordo em Minsk de cessar fogo. Se bem sucedido, poderá ocorrer um progressivo desarmamento das áreas em conflito nos próximos meses. O acordo levará também à recuperação do controle das fronteiras pela Ucrânia e à mudança de status das áreas rebeladas. Parece ser um acordo mais duradouro que os anteriores, apesar dos rebeldes terem tomado tronco ferroviário importante, poucos dias após a entrada em vigor do cessar-fogo. Foi uma derrota importante para o governo ucraniano, mas as hostilidades foram reduzidas nesses últimos dias, e este pode ser sim um bom sinal.